钱臣，长出息了，都敢动手伤人了！刀剑无眼，快收起来！三妹，还在怪大哥吗？侯爷，越迟不敢。当初你背着家里出去，又未婚生子，给秦家带来多大的影响？我身为家主，也是出于无奈才。越迟不怪侯爷，一切都是越迟，自作自受。过去的事不提也罢，今天的事我可以暂时不追究。半个月后便是天星学院大考，你必须在大考前完成血脉觉醒，好让王都的达官贵人们都知道我秦家的子弟。个个都是人中龙凤，而不是废物。娘，娘，没事吧？娘没事，娘，你饿了吧？娘给你做点吃的。好。真、嗯、儿。快吃吧。嗯、陈儿，你舅舅官拜中郎将，封安平侯。他是一个极其铁石心肠之人。这一次，他没有罚你，不是他的行事风格。娘是想说，他今天表面上放了孩儿，但其实是等孩儿通不过学院大考，到时候更有理由一并处置孩儿。我的陈儿懂事了。娘，你放心。孩儿一定会觉醒血脉，然后通过学院大考的。娘相信你，以陈儿的年纪，血脉觉醒已无可能。但是，身为母亲，能做的只有相信他。陈儿。哪怕我们不在秦家，我也会。娘，就算你现在就要离开秦家，孩儿也有能力养活你，一定不会再让你受到半分委屈。陈儿，嗯，你的修为。怎会？呃，孩儿在睡梦中，修为好像有了些提升。睡梦。秦远红，你今天到底怎么回事？竟然帮着那个小畜生！还在那么多人的面前扫了齐王爷的脸面，你说说，你到底是个什么意思？你问我，我还没问你呢。你一天到晚在府中干了什么事？我，我还不是想让秦月池尽早离开秦家。
，省得那个小畜生以后霸占我秦家的家产。倒是你，竟然放过那个小畜生！哼，我就知道，你们秦家没一个好东西。你胡说八道什么？我怎么胡说八道了？秦月池做出这等人神共愤的事儿来，你父亲非但没赶他走，还将他娘俩留了下来。现在那小子也姓秦。将来定会威胁到凤儿的地位和家产，我这么说难道不对吗？你也知道父亲记挂着三妹啊，今天你把齐王带到府里来，父亲的脾气你是知道的。今天的事让他知道了，看谁能保得了你？难道就这么让那个小畜生在秦家待下去吗？所以我跟你说要忍。秦晨到现在，连血脉都未曾觉醒。此次学院大考，他必然通不过考核。到时我作为家主，即刻将他赶出秦家。那时候父亲也不好说什么。倒是你，一天到晚尽在胡闹，真是妇人之见。哦，原来你打的是这个主意啊。不然你以为呢？你个妇道人家，只会坏事，能干什么呀？也对，秦家子弟个个武艺超卓，若是那个小畜生通不过学院考核，届时再将他逐出，到时老头子也无话可说。秦晨，我看你还能蹦跶多久？哼！为了娘亲，必须尽快变得强大起来。第一步，觉醒血脉。那小子一直待在屋里，并未出去。属下要不要继续派人盯着？不必了，短短半个月时间，他又能掀起多大风浪？这一次，那小子铁定会被逐出秦府。哼！啊无法觉醒血脉，原因无非有二：一是这体内的气脉太过稀薄；二是这副身体出了什么问题。这是我在神境之地得到的一把神秘古剑，传说是从天界流传下来的。你整日闭关不出，一定是在研究从神境之地带回来的神器吧？只要你留下它，我可以留你一条命。风少宇和上官希儿想要得到的，便是此物。体内的气脉已经全部定型
，想要觉醒血脉的话，只能破而后立。陈二，娘，我出去一下，去去就回。注意安全。哦，可不要再惹是生非啊。终于到。炼制天脉神针的材料十分珍惜，就是不知道这气殿里有没有。寻常人来到气殿，必定战战兢兢。此人年纪轻轻，气势不凡，想必定不是寻常人家的公子。<笑>这位公子、嗯，欢迎来到气殿，请问有什么可以帮您？我想购买几种炼器的材料，不知道。你这里有没有啊？公子说笑了，连气殿都没有的炼器材料，您就是翻遍整个大玄国，也未必找得出来。公子，您这怕不会是写错了？我在气殿待了四五年，这上面大部分的材料，我可从来没见过。这大玄国，果然是地主偏远。我也将那几种高阶材料，都换成了普通材料，没想到还是没用。若是不能炼制成天脉神针，就没有办法破而后立。公子，您在说什么？哦，没什么。我跟你换几种材料吧，有笔墨吗？有，公子这边请。灵山郡主，郡主，郡主，灵山见过秦凤公子。郡主啊，你此次前来气殿，所为何事啊？家父让我来拜见梁羽大师。正好，我也有要事要找梁羽大师，不如我们一同前往。行。哎呦，这不是秦晨弟弟吗？听说你连血脉都还没有觉醒，怎么，这当不了一名武者就改行当炼器师了？秦凤公子，这位也是你们秦家子弟吗？灵山郡主啊，这位就是我姑姑的儿子，也是我秦家那一位私生子。原来是他。秦晨，这里可是气殿啊，不是你该来的地方。这几种材料你有吗？什么材料？让我看看。黑曜明石，这东西价值千金，你也买得起啊？还有这些，都是些什么乱七八糟的？你也知道黑曜明石啊？我我为什么不能知道
，今天就让你开开眼。这是我父亲花了三万八千枚银币，从通天阁拍卖行买下来的，想找梁宇大师为我炼制一把宝兵，睁大你的眼睛，好好看看。秦晨，你连血脉都没有觉醒，出来肆意招摇，简直丢我们秦家的脸！你现在这语气，还真是越来越像你母亲了。你，你居然敢这么跟我说话！秦范公子，请住手！两位公子，这里是气殿，严禁私斗。否则，不管什么缘由，都会严厉处罚。拜见梁宇大师。今天算你走运。拜见梁宇大师。炼气师。在下勤奋，安平侯次子，想请梁宇大师用黑曜明石为在下炼制一柄宝兵。你想炼制什么？啊、一柄三尺利剑。黑曜明石乃顶级炼器材料，只需一点点便可。家父说了，此次炼制无论成败，剩余石料。全由梁宇大师自行处置。好，我答应了。多谢梁宇大师。梁大师，晚辈赵灵山，家父赵敬，这是家父给您的一封信。原来。是灵山郡主，这难道是？我和康王爷有些交情，他在信里说，你想成为我的弟子。是，晚辈想成为一名炼器师。我收弟子，向来不问身份来历，只问天赋资质。你若不合格，即便是康王爷的女儿，我也不会收的。晚辈知晓。那好，你跟我来吧。你跟过来干什么？晋升。你习武已久，武道天资方面已经足够了。只要过了灵力测试这一关，我便答应收你为徒。嗯。现在，将你的灵力输入到这根石柱中。是。成为一名炼器师，最重要的，是灵力天赋。唯有强大的灵力，才能在兵器中篆刻下各种铭文，使普通武器能够成为一柄宝兵。灵力强度够了，松手吧。接下来，测试灵力天赋，将你的感知融入到这块水晶中。
还算不错。梁大师，我通过了吗？从今天起，你便是我梁宇的第九名弟子。弟子拜见师傅。恭喜灵山郡主拜师成功，多谢勤奋公子。灵山郡主客气了，能够陪灵山郡主前来，是我勤奋的荣幸。闲话说完了，你们两个可以走了。是，灵山，您跟我来。你叫梁宇。秦晨，疯了吗？竟敢直呼大师名讳！大师，舍弟不懂规矩，还请梁大师见谅。你应该刚成为炼器师没多久吧？秦真，看在你还年少的份上，我不和你计较。现在，给我滚出气殿！想要成为一名炼器师，就必须炼制一把宝兵。如果我没猜错的话。你当年考核，炼制的应该是一把火属性的宝兵。你怎么知道？我不光知道你炼制的是一把火属性的宝兵，我还知道你就要死了。秦晨，你再胡说八道，小心回去我禀告父亲，将你和你娘逐出我们秦府。梁大师。还请不要动怒，我们现在就走。现在想走，晚了。梁宇，只有我能解你的毒。如果我是你的话，绝对不会出手。你从何处知道我中毒的事？你运动真气的时候，天门、中枢两穴。是不是会感到不适？你，你，哼，真是可惜呀、啊！好好的一个炼器天才，如今就要经脉尽废，变成一个死人了。师傅，你没事吧？你们都给我退下！听到了吗？都给我退下！你刚才说的究竟是什么意思？你在考核时炼制的宝兵。主材料是赤岩石，为了中和赤岩石的灼热性，增强其延展性，在炼制过程当中，你增加了绿魅石。我说的对吗？绿魅石是制作魅毒的主要材料，最经不起炎性物质的催发。你为了通过考核，居然用了这等手。如此投机取巧，如何配得上你炼器大师之名呢？哼，我不知道你在说什么，一派胡言。魅毒并不致命，所以你当然无所谓。但是你为了解毒，服用了大量的解毒丹。解毒丹的主材料可是寒属性的空灵花，它非但没法帮你解掉魅毒，而且会让你的魅毒在体内巩固下来。你不会不知道吧？哦，我忘了，你只是一名炼器师，又不是一名炼丹师。竟然被这小子说中了！为了去除魅毒，我花大价钱购买了一枚特级解毒丹。谁知道服用之后，魅毒非但没有好转，反而浑身经脉都疼痛起来。不过你既然不肯配合，我又何必多管闲事？你还有半个多月的时间，准备好后事吧。且慢，这位逍遥，你真有解毒之法
，你不是说我危言耸听吗？在下有眼不识泰山，还请阁下见谅。如果信我的话，我可以帮你。带路吧。去哪儿？你应该有自己的炼器室吧？我想炼制一样东西。啊、这边请。不知小友想炼制的究竟是何物？小友是从何处获得这张图纸的？这你就不用管了，只管帮我炼制即可。墨迹还未干，莫非是什么传世之作的灵本？即便是灵本，光是这娴熟的笔法，也一定是出自大师之手。这精细程度令人惊叹，毫无瑕疵可言。你还要看多久啊？啊，这神针的精妙程度远超想象，至少要炼器宗师才能炼制。我恐怕无能为力。这些你都不用担心，我会指导你炼制。你那炼制的材料用什么？就用你方才得到的黑曜明石。这可是安平侯二公子嘱托我炼制宝兵用的，用掉了，我该如何解释？你自己应该有办法吧。再说了，是炼制神针还是宝兵，你应该心里有数。我要如何才能相信你？宜晨不宜急。运气的时候避开鸠尾穴，不出多时，经脉的疼痛会全部消除。确实好多了，此法呢，只会帮你暂时得到缓解。等你事情办好之后，我会将解毒的方法告诉你。别耽误时间了，开始吧。实在是太慢了，也在黑曜明石上撒一些石花粉。石花粉，这东西撒在黑曜明石上有什么用？岂不平添杂质，变成了一块废料？让你加你就加，届时跟杂质一起剔除即可。这是你让我加的，废掉了黑曜明石，可别怪我。愣着干什么？提出杂志？啊